গত পর্বে আমরা জড়তার ধারণা এবং নিউটনের প্রথম ও দ্বিতীয় গতিসূত্র সম্পর্কে জেনেছি আজকের পর্বে আমরা এই গতিসূত্র রিলেটেড কিছু ম্যাথামেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করব একটি গাড়ির ভর বারোশো কেজি গাড়িটিকে ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার তরণ দিতে হলে কত নিউটন বল প্রয়োগ করতে হবে এখানে গাড়ির ভর দেওয়া আছে টুয়েলভ হান্ড্রেড কিলোগ্রাম এবং তরণ ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার আমরা নিউটনের সেকেন্ড ল থেকে জানি এফ ইকুয়ালস টু এম ইন্টু এ এই সূত্রে ভর ও তরণের মান বসিয়ে ক্যালকুলেট করলে বলের মান পাব ছয় হাজার নিউটন গাছ থেকে দুই কেজি ভরের একটি নারকেল সোজা নিচের দিকে পড়ছে নারকেলের ওপর বাতাসের বাধা যদি এইট পয়েন্ট সিক্স নিউটন হয় তাহলে বের করতে হবে নারকেলটি কত তরণে নিচের দিকে পড়ছে এখানে দেখে বোঝা যাচ্ছে যে নারকেলের ওজনের জন্য বল ডিরেক্টলি নিচের দিকে কাজ করছে আর বাতাসের বাধা ডিরেক্ট উপরের দিকে কাজ করছে আর যেহেতু নারকেল নিচের দিকে পড়ছে তাই নারকেলের ওজনের জন্য যে বল সেটা অবশ্যই বাতাসের বাধা থেকে বেশি হবে দ্যাট মিনস নারকেলের ওজনের থেকে যদি বাতাসের বাধা বিয়োগ করে দিই তাহলেই নারকেলের উপর নিট ফোর্স পেয়ে যাব আর সেই লব্ধি বলকে নারকেলের ভর দিয়ে ভাগ করলেই আমরা নারকেলের অ্যাকচুয়াল তরণ পেয়ে যাব এখানে নারকেলের ভর টু কেজি ওজন এফ ওয়ান হল নাইনটিন পয়েন্ট সিক্স নিউটন এবং বাতাসের বাধা এফ টু হল মাইনাস এইট পয়েন্ট সিক্স নিউটন তাহলে আমরা লিখতে পারি নিট বা টোটাল বল ইকুয়ালস টু এম এ আর নিট বল হল এফ ওয়ান প্লাস এফ টু তাহলে এখান থেকে আমরা অ্যাক্সেলারেশনের মান পাই ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নাইন পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন ইনভার্স থার্টি ওয়ান কেজি ভরের একটি স্থির ইলেকট্রনের উপর ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন ইনভার্স সিক্সটিন নিউটন বল টেন ইনভার্স নাইন সেকেন্ডস ধরে কাজ করে এ সময় শেষে ইলেকট্রনের বেগ কত হবে এখানে দেয়া আছে আদি বেগ শূন্য সময় টেন ইনভার্স নাইন সেকেন্ড আমরা যদি সিম্পলি গতির এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে শেষ বেগ বের করতে চাই তাহলে আমাদের তরণের মান অবশ্যই জানা লাগবে তরণ বের করার জন্য যে দুটো ডাটা প্রয়োজন অর্থাৎ বল ও ভরের মান সেগুলো প্রশ্নে দেয়াই আছে তাহলে আমরা এখান থেকে তরণের মান পাই ওয়ান পয়েন্ট সেভেন সিক্স ইন্টু টেন টু দ্য পাওয়ার ফোরটিন মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এবার তরণের এই মান গতির এই ইকুয়েশনে বসিয়ে ক্যালকুলেট করলেই আমরা ইলেকট্রনের শেষ বেগ পেয়ে যাব আশা করি সোফার সব কিছু পজ করে ভালো মতো দেখে নিচ্ছ শান্তা একটি দুই কেজি ভরের খেলনা গাড়িকে টেন নিউটন বল প্রয়োগ করে ফোর সেকেন্ড ধরে ঠেলে ছেড়ে দিল তাহলে প্রথম এইট সেকেন্ডে গাড়িটি কত দূরে যাবে এখানে প্রথম ফোর সেকেন্ড যাবৎ বল প্রয়োগ করা হয়েছে তাই প্রথম ফোর সেকেন্ডে গাড়িটি সমতরণে চলবে ফোর সেকেন্ড পর আর বল প্রয়োগ করা না হলে ওই মোমেন্টে যে বেগ থাকবে সেই বেগ নিয়ে পরবর্তী ফোর সেকেন্ড গাড়িটি সমবেগে চলবে তাহলে আমাদেরকে যে ডাটা দেয়া আছে তা দিয়ে প্রথম ফোর সেকেন্ডে দূরত্ব বের করার জন্য আমরা গতির এই সূত্র ব্যবহার করব। কিন্তু এখানে দূরত্বের মান বের করার জন্য আমাদেরকে তরণের মানও জানা লাগবে তাহলে নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্রে বল ও ভরের মান বসিয়ে তরণের মান পাব ফাইভ মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার সুতরাং প্রথম ফোর সেকেন্ডে দূরত্বের মান ক্যালকুলেট করে পাই ফর্টি মিটার্স প্রথম ফোর সেকেন্ড পর বেগ যদি ভি হয় তাহলে গতির এই ইকুয়েশনের মাধ্যমে আমরা ভি এর মান পাই টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড 
আবার যেহেতু গাড়িটি লাস্ট ফোর সেকেন্ডে সমবেগে চলে সে ক্ষেত্রে এই ইকুয়েশনে ভি ও টি টু এর মান বসিয়ে আমরা দূরত্বের মান পেয়ে যাই এইটি মিটার তাহলে প্রথম চার সেকেন্ড ও পরবর্তী চার সেকেন্ডের দূরত্ব যোগ করলে আমরা টোটাল দূরত্ব পাবো ওয়ান টোয়েন্টি মিটার্স এখানে ওয়ান হান্ড্রেড কেজি ভরের একটি গাড়ি টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড বেগে চলছে ব্রেক চেপে গাড়িটিকে ফিফটি মিটার দূরত্বে থামিয়ে দেওয়া হল গাড়িটি ব্রেক জনিত বল ঘর্ষণ বল ও বাতাসের বাধা এই তিনটি কারণেই মূলত থেমে যায় ব্রেক জনিত বল টু নিউটন ও ঘর্ষণ বল হান্ড্রেড নিউটন হলে বাতাসের বাধা জনিত বল কত হবে এখানে প্রথম ফিফটি মিটারের জন্য ঘটনাটি আমরা লক্ষ্য করি গাড়িটি সমবেগে চলার টাইমে ব্রেক করে তাকে থামানো হচ্ছে এখানে আদি ব্যাগ টোয়েন্টি মিটার পার সেকেন্ড শেষ ব্যাগ জিরো এবং অতিক্রান্ত দূরত্ব ফিফটি মিটার তাহলে রাশিগুলোর মান গতির এই সমীকরণে বসিয়ে ক্যালকুলেট করলে আমরা তরণের মান পেয়ে যাব ফোর মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার এখন গাড়ি থামার জন্য যে তিনটি বল কাজ করেছিল সেগুলোর যোগ ফলই হবে মোট বলের পরিমাণ তাহলে আমরা বাতাসের বাধাজনিত বলের মান এই লব্ধি বলের সূত্র থেকে খুব ইজিলি বের করে ফেলতে পারি ক্যালকুলেট করে এই বলের মান পেয়ে যাই ফিফটি নিউটন আজ তাহলে এই পর্যন্তই আজকের পর্বে আমরা নিউটনের প্রথম ও দ্বিতীয় গতিসূত্র রিলেটেড ম্যাথমেটিক্যাল প্রবলেম সলভ করলাম আগামী পর্বে আমরা নিউটনের তৃতীয় সূত্র ও রৈখিক ভরবেগের নিত্যতা নিয়ে আলোচনা করব। দেখা হবে সেই পর্বে